All right, well, let's get it. Let's learn about some King Jong Wan. Time to drink with sugar. 아직도... 오늘 슈시타 저의 10대를 책임진 뮤지션입니다. 이름 김종환, 인원 한 명, 직업. 아 이거 떨리는데 갑자기 하려 그러니까. 아직도 세 글자가 떠오르는 아티스트. 문득 궁금해졌어. 그때 네가 나에게 작업하자고 하지 않았다면 우리 어땠을까? 나의 시원 선배님. 아유 알려줄까? 아이고 반갑습니다. 아유. I would be curious to hear. Sugar says this is a this is an artist that got me through my teenage years. Kinda, I'm rephrasing, but you get it. I would be curious to see what you would hear, you, specifically your teenage years. Now that might apply to some of you in BTS because of your current age, but either way, name an artist or a band that got you through your teenage years. Throw it in there. Oh, oh, I like it. Yeah. So, I'm a Valentine. 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 I'm a i i i NB, was that you that said him? Love metal band from, oh, they're from Europe somewhere. I can't remember the, the country. Is anybody else familiar with him, H-I-M? You did. So then you, you saw him in concert. Shut up, Tasia. All right, so from Finland. Thank you. So NB, do you recognize this? Does that mean anything to you? If you know him, it should. Anybody else? If everyone's like, no, you're a bozo. Night Angel knows. Oh, Nolo too? Look at that. <laughs> I just bought this like three days ago. I've been waiting for it to become available. And I got me a heartogram. Oh boy. Bam, bam, bam. Yeah. What did I celebrate? Okay, I'm rad. <sighs> Alright, let's pay attention, alright? Focus, people. Jeez. Crying out loud. Happy birthday, Tina Bean! Tina Beena. That's what I'm gonna call you from now on. Tina Beena. I love it. For display, what does that mean? Do I skateboard? Of course I skateboard. Look at me. I'm clearly an athlete that breaks things at kickball for crying out loud. Ugh, hold on a second. All right, well, sorry about that. I had to rip off that sweatshirt. I'm friggin' sweating already. I got the window open, the breeze is coming through and it's just not enough. And guess what happened? I ripped off that sweatshirt, finger broke loose. For crying out loud, it's, it's over. Our pets' heads are falling off, All right? Let's, let's relax. I promised no chaos today and here we are. That's the perfect way to describe this show. It's light, but deep. Serious, but cheerful. All right. 약간 토크쇼 같은 느낌? 음. 또 음악 얘기할 때가 별로 없잖아요. 그렇죠. 요즘 좀 특히 좀 없는 것 같아요. 그렇죠? 음, 많이 없어서 네. 우리 또 뭔가 우리 음악 얘기를 하고 싶은데 네. 하, 여기를 아니야 이건 또 아닌 음. 것 같아. 여기 나가서 음악 얘기 별로 못할 것 같고 음. 그러다 보니까 안 하게 됐는데 음. 유일하게 진짜 슈치타가 딱 그런 얘기를 다할수 있을 것 같은 프로그램인 것 같아서 그렇죠. 
전화 형님을 처음 뵀을 때가 그때였던 것 같아요. 에픽하이 형들 쫑파티 때. 맞아요, 맞아요. 그게 몇 년도지? What? 제가 기어, 이런 거 기억 좀 잘하는데 2017년. 네, 신발장. 네, 신발장 앨범이었어요. 그때 좀 웃겨 봤었나? 네, 맞아. 제가 그때 스케줄. Oh 있었... my god! He remembers. Well, Sugar remembers where they met, and Jung Wan remembers that Sugar was late in 2017. 맞아요 맞아요 아가? 어때요? 그때 혹시 기억나세요? 기억나죠 <웃음> 왜냐면 <웃음> 너무 인상적이었던 게 근거 좀 오늘 쓰고 있었어요 금발이었어요 저 그때 술 엄청 빨리 먹었어요 <웃음> 그, 뭐 yep. 늦게 와서 약간 급했는지는 모르겠지만 네. 술을 엄청 빨리 먹고 근데 그 모습만 봤을 때는 이 사람 되게 에너지 넘친 사람이겠구나 <웃음> 근데 그때 술을 아무튼 거기 있는 사람들 통틀어서 제일 빨리 제일 많이 먹었을 거예요 그리고 다음 날 아마 죽었을 거야. <웃음> 이제는 그렇게는 좀막못 먹겠더라고. 네. 우리 형님이 준비 오신 술을 가볍게 마시면서 네. 그랑이랑 이런 이야기를 한번 해볼까요? 어떤 <웃음> 술을 준비? 다른 분들은 되게 마... 특이한 술도 많이 가져오시고. 아니 저 소주 빨간꽁 가지고 온 친구도 있었어요. 저도 박... 요즘은 좀 특이하죠. 박지민이라고. <웃음> 저는 그냥 제가 기네스. 평소에 즐겨 먹는 맥주를. 와우. Wow. See that I can I can recognize. I can't do the beer. I can't do beer. I've tried. It's it's I can't I can't. It's just the seagull about to explode. I can't do it. Bah. 저 따라 드릴까요, 형? 어, 저 이게 색깔이 까매진 다음에 먹어야 된다고. 아 그래요? 다른 다음에 맥주에는 또 치킨이지 않겠습니까? 제가 100% 통다리 썰로 만든 순살 치킨을 준비했습니다. 프라닥입니다. 프라닥. 통다리 썰로 만들어서 육즙 굉장히 풍부하고요. 촉촉합니다. Three colored balls. Is that what they're called? Or is it literally like there are three balls which are colored? 드셔보시면 음. 할로피뇨도 있고 Congratulations Jessica Stay Teeny That might be the first time that's been said in this chat Congratulations you did it Matter of fact this might make sense actually There we go Let's give that Let's give that five Good Thank you Jessica 그럴거요 음. 술살이라 굉장히 부드럽고 아니 맥주 아니, 원래 퍽퍽살을 잘못 먹는데 얘네 어, 술랑 되게 잘 어울리네요. 음. Wait, how come? How come nobody's doing the thing? You know, like isn't shouldn't Yungi do that? Because he's younger, right? Is that how it goes? <laughs> I'm still learning. After all this time, I'm still learning. Or was it just the slight turn that's it's, it's enough? Maybe they feel comfortable. Okay, if they are younger, they do it. That's right. Okay, I'm not far off. It's just chocolate. Ah, ah, ah. Too chocolate. Too chocolate. Go and try it. Ah, but it's been 20 years. We. 아마... But it's like, I totally missed what he said. 20th year? Wow. This guy's been going for 20 years. 아, 근데 올해 20주년인가요? 우리는 아마... 아니죠. 24년이었던 것 같아요. 사실 뭐 조금... 이좀 말을 좀 덧붙이자면 정말 제 어릴 적 사이월드의 배경음악을 담당했던 <웃음> 두 팀이 있었는데 에픽하이와 <웃음> 넬이었습니다. 아유. 제 초, 중, 고까지를 정말 책임져준 <웃음> 제 지금 제가 하고 있는 음악의 감성과 구성과 여러 가지 형태들을 두 팀을 보면서 좀 많이 영향을 엄청 받은 것 같아요. 정말 뿌듯하네요. <웃음> 어, 왜냐하면 사실 요즘에야 뭐 이모 힙합 해가지고 막 그런 음. 우울한 감성들이 막 맞아요. 또다시 이렇게 또 한국에서는 그 시초가 아니었나? 음. 음. 최근에 다시 앨범을 들으면서 참 영향을 진짜 나도 많이 받았었구나라는 음. 생각이 들어요. 와우. 음. 사실. Can you imagine that you having that type of 
influence or capability that you're sitting there listening to Jason Mraz one day and you're like, man, his music really influenced me when I was younger. Boop, boop, boop. And then here comes Jason Mraz, like, what's up, man? Glad you liked it. What? Who does that? I mean, Yoongi does that, but damn, that's, that's solid. 뭐 저도 이제 많은 선배들을 뵙지만 이렇게 꾸준히 뭔가를 하기가 사실 쉽지 않다고 음. 또 그때의 감정과 그때의 상태가 지금은 또 아니다 보니 네. 그게 되게 고민일 것 같아요 사실 지금 또 그때의 감수성을 가지고 쓸수 있나? 그것도 못할 것 같고 근데 어떻게 보면 좀 음악의 매력인 것 같기도 한게 물론 이제 우리가 대중음악을 하니까 어쨌든 듣는 사람들에 대한 생각 안할 수도 없고 그렇죠. 그렇긴 하지만서도 분명 그때와는 다르지만 지금의 나만이 갖고 있는 할수 있는 혹은 표현하고 싶은 감정들이 있으니까 그걸 그냥 하면 되는 것 같아요 그래서 우리는 좀 비교적 이른 시기에 그거를 알게 됐던 것 같아요 왜냐하면 넬이라는 팀이 되게 호불호가 많이 갈렸었어요 저는 무조건 호불호 <웃음> 근데 이제 리스너들 사이에서도 그렇지만 아까 윤기 씨가 얘기한 그 이제 사이월드 시절에는 네. 평론가들의 음, 어떤 그렇죠. 파워가 굉장히 셌었잖아요 맞아요 맞아요 그 안에서 호불호가 굉장히 갈렸었어요 저희가 음. 그래서 어떤 앨범이 나올 때마다 어떤 분들은 똑같아. 음. 근데 어떤 분들은 완전 변했어. 실망이야. 뭐 이렇게 하고 별로다. 근데 그거를 3집 그 힐링 프로세스라는 네. 앨범이 나왔을 때 그걸 엄청 많이 얘기를 들으면서 아, 이게 우리가 뭘 한다고 해서 모두를 만족시킬 수가 없구나. 그쵸. 결국은 그냥 우리가 하고 싶은 거 지금 하고 싶은 거 와우. 하는 게 제일 편하겠다. 라고 생각을 하면서 그때부터는 약간 신경을 안 쓰기 시작하는 거 1, 2집이 정말 너무 기가 막힌 명반이라 <웃음> 저는 아직도 기억이 납니다 제 사이월드에 Okay, what is this that they keep asterisking out? Sea World? What background music for my Sea World? What's Sea World? Like my Sea World is Shamu and the Sea Lions and you're in the Splash Zone You know, in like a non... 3D J Cook kind of way, you know what I mean? Different splash zone. Sea World. Does anybody know? We I know we have some Nell fans. Maybe their version of MySpace. Oh, that's interesting. I hadn't thought of that. Hmm. What's Sci World? Kimmy knows. So that's what it stands for. But what is it? Sci World. Like cyborgs? Maybe we'll learn as we go. Together. The background music was two songs. One was Lady Lady and Stay. And the other one was Epic High Lady Lady. Ah, right. Yeah. So I was the first person to meet Epic High Lady Lady. And I was the first person to meet Epic High Lady Lady. And I was the first person to meet Epic High Lady Lady. 그때의 그 내일 음악과 에피카 음악을 들으면서 꿈을 꿨던 음. 한 소년이 자랑스럽습니다. <웃음> 오늘 녹화 기준으로 지난주에 디지털 앨범 나왔잖아요. 디지털 싱글. 네, 싱글이 나왔잖아요. 원더러. What do you think uh, Nell's biggest song has been up to this point? If you had to put one out there, what would the biggest song be from Nell? Cyworld is like MySpace. Awesome. Thank you, Sujan. And Beeb. And Rem. Biggest song from Nell. Because I tell you what, maybe that's... I mean, they've been around for 20 years and they're a heavy influence on Yoongi. I'd like to hear something from Nell. Maybe something, maybe throw a Discord request or something if you know. Or tell me now and I'll lock it in the old lockbox up here. And check them out. I think there's another single in the year. Yeah, really a four-piece? Just a guitar, bass, drum, and vocal. It's a little bit of a garage rock. 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 It's a Simulation theory, right? Yeah. Yeah. Okay, I'm trying to... Ooh, now we're talking. This is interesting. We got deep quick. We're eight minutes in. I've gotten into simulation theory lately. 
Wow, that is fascinating. Hold on to your butts. Here we go. Mm. Oh, it's not really a simulation in this world. If it's not a simulation, it's a lot of the same thing. If we're a character or a different AI, if we're a different AI, then we'll have a very happy character. 엄청 불행한 운명을 타고난 어. 캐릭터도 있을 거고 누구가 그렇게 프로그래밍 해놓은 네. 그럼 그들의 모습은 어떨까라는 시점에서 한번 와우. 앨범을 만들어 보자 음. 언더러는 그냥 약간 노멀한 NPC의 음. 어떤 고민인 것 같은 거고 이제 문샤워라는 곡은 좀 암울하고 곡 작업할 때 떠오르는 네. 이미지들 있잖아요 이미지가 약간 그런 SF 영화인데 엄청 디스토피아적인 음. SF 영화라서 막 뒷골목에서 막 버려져 있는 음. 로봇이나 이런 이미지를 떠올리면서 만든 곡이에요 음. 그래서 혹시 음원이 있나요? 보컬 녹음은 데모밖에 없어서. Joyce, is that true? The band Nell was named after the Jodie Foster feral child in the movie Nell. Is that true? That is really interesting, if so. And I have to ask you, Joyce, because you can be a bit sassy sometimes. And I'm never quite sure. That's really interesting. Man, this cat is, oh, this is really intriguing to me. The Day Before is one of their popular songs. Wow, no kidding. Huh. I don't Wait, what was that? This is Moon Shower. So Moon Shower has not been released yet, correct? Because I know this is this episode's one from four days ago. So this should be coming out soon. We're getting a taste right here. Rock. I love that. That's that's right up my alley. 정말 내일 말에 이 감성 그럼 어느 정도 완성이 됐나요? 인스트 녹음은 거의 끝났고 음. 보컬 녹음을 해야 되는데 이게 보컬 녹음을 할 때는 약간 하, 이게 그러면 안 되지만 사실 좀 뭔가 필이 와야 되니까 네. 그래서 계속 맞아요. 시기를 보고 있는 중이죠. 언제 오나. 블러 형한테 들었던 걸로는 이 필이 빡 왔을 때쫙 가는 스타일이라고 음. 느끼는 음. 했었거든요. 그럼 데드 라인이 있어요. 그때까지 무조건 믹스 넘겨야지 이제 우리가 생각했던 그 일정에 앨범 나올 수가 있어. 근데 필이 안 와요. 그럴 땐 어떡하세요? 그것도 우리가 그래서 회사를 만든 이유 중에 하나인 것 같긴 해. 음... 그러니까 뭐야, 우리가 우리 음악을 하는데 음. 그때 당시의 생각으로는 아, 우리가 지금 만족스럽지가 않은데 이걸 내야 돼? 근데 이제 뭐 유통사랑 이런 게다 정해져 있고 이제 뭐 방송도 잡혀져 있고 이러니까 야, 그것 때문에 우리가 앨범을 내야 되는 거야, 음. 이거를. 아쉬운데도. 음. 그것도 약간 우리가 회사를 만든 것 중에 하나의 이유였어요. 음. 근데 그러고 나서는 이제 계속 딜레이가 그러니까요. 그러니까 이게 See, that's kind of one of the things that I was kind of going through at first, well, not at first, recently. Because I kind of got stuck in a position where do I do I keep my promise of doing all this content that we talked about and run the risk of it becoming a chore, right? Or do I let that go and just carry on like we do? So I kind of had to toss that up and I was like, okay, what's more important, you know? Like keeping my word and my integrity or doing the, con you know what I mean? Like it's, it's kind of up in the air. And what, what Jong Wan is talking about, you get stuck behind that deadline and then it becomes, you know, do we release something we're not satisfied with? How do we, how do we balance this? But being able to do what you want to do. Hmm. Yeah. And I figured, you know what, like it's, it's super important for me to, you know, for my word to mean something when I say it. Um, and I figured, you know what, like that's how we're going to start. 
and I'm going to try to keep my promise. And if things start getting shaky, you know, where it's, you can tell like it's the energy's off. It's not fun anymore. It becomes a chore. You're going to feel that. And that's, there's no point in doing this if it's not enjoyable for all of us, if it's not fun sitting on the couch. So at that point, we say, hey, guys, we tried, just didn't work out. We'll just, we'll just drag it out a little bit and we'll just, we'll do it as we go. And then all of you are going to understand, you know what I mean? Like if, if, if you were the type of person that's like, you said, I'm out of here, mister, I unsubscribe. Like, that's fine, man. Like, whatever, you know? So anyway, of course you're going to understand. It's just, this is my own thing. But I, anyway, I can kind of relate to what he's saying because, of course, we all understand the deadlines and how that changes things for us. So, 며칠 안 나옵니다 이런 다음에 안 되는데 다시 뭐 믹스 다시 하고 이러면서 점점 길어지더라고요. 근데 요즘에 다시 느끼는 거는 그 마감 효과라는 게또 있는 것 같아요. 많이 얘기하잖아요. 한 달을 준다고 해서 이게 되게 여유롭게 작업을 하는 게 아니라 마지막 한 3일에 그냥. 맞아요. 그 마감 효과로 엄청 집중력이 올라가고 음. 약간 그런 것 같아요. 그 저도 아시죠? 그, 그 곡도 잘 나올 때쫙 써놔야지 어, 가지수가 늘어나는데 요즘 저처럼 지금 앨범 작업 안에 좀 되면 예열하기가 너무 어려운 거예요. 아, 그 모드로 들어가기가. 네. 그 모드까지 들어가기 어려워서 저는 음. 그 앨범 만들 때 다음 앨범을 구상하면서 한 절반 정도를 좀 만들어 놓는 거예요. 어. 아, 그러면 이제 어떤 What? 시작점이 있으니까. 네. 그래서 사실 이번 것도 D2라는 앨범을 할때한 절반 정도는 써 놨던 거예요. 아, 진짜. 거기에서. 아, 그래서 What? D-Day was already half completed when he finished D2. That's nuts. I don't even, it's like I said, Yungi is, he is in his niche, man. That's crazy. So, the Road to D-Day, the Docu-Eyes, I was watching that. We're going to be 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 watching that. 지금 3년 전 나온 거지만 그 시점부터 2년, 3년 전에 전에서 나온 거예요. 멜로디랑 거의 다 끝내놓은 상태였고 평곡만 좀 바뀌면 되니까 좀 트렌디하게 그렇게 저는 하는 편인 것 같아요. 그래서 지금도 좀 써놓은 곡들이 좀 있어가지고 다음에 Yeah, uh, who was it? Is that Nolo that said that? I bet you Yoongi is working on songs while he's in the military. 100%. 100%. And I can say that with 100% because that was me in the military. I mean... It didn't matter if I had a guitar, like for me, music and expression was in my DNA to where if we had downtime, hell, if I was on a hike through the mountains with 65 pounds of gear and guns and ammo on my back, it, it didn't matter because up here I was writing, I was creating, I needed this space to stay sane. So that no matter how miserable all this was, I was still okay up here. Yungi has that same mentality. He will absolutely be in his brain whenever he needs to. And even when he's not training, he's back in the barracks or however they, you know, have their off time, he'll still be creating because that's it's in his blood. Oh,当代表作的鼓声还是什么？我觉得这个是很有趣的。我觉得这个是很有趣的。我觉得这个是很有趣的。我觉得这个是很有趣的。我觉得这个是很有趣的。我觉得这个是很有趣的。我觉得
가수는 음악을 하는 사람이기도 하지만 콘서트와 공연을 하는 음. 사람이다 사실 이게 두 개를 떼어낼 수가 없잖아요 그렇죠 앨범이 최종적으로 완성되는 건 공연에서 완성이 된다고 그렇죠 그건 약간 공연은 약간 종합예술 같은 맞아요. 느낌이잖아요 나는 사실 오감을 다 만족시킬 수만 있다면 그래서 사실 우리 같은 경우에도 되게 옛날부터 What? 조향을 했었고 음... 공연장에서 오. 그렇죠. 그냥 조향의 효과가 굉장히 커요. 왜냐하면 음악가 향은 그 시절로 돌아가게 만들어주잖아요. 그죠? 그래서 내가 그거를 개인적으로 경험을 하고 나서 그래서 공연 조향을 하게 된게 제가 <웃음> 중학교 때 이제 그 교제하던 첫사랑 음. 친구가 있는데 <웃음> 그 친구랑 이제 대학교 때 헤어지고 서른 30... 오래 만나셨네요. 맞아요. 그때도 음. 제가 외국에 있을 동안에도 만나고 음. 했어서 어, 연락을 계속 하고. 한 5년 반? 이 정도 만났었는데 그러고 나서 이제 한 서른 살쯤에 우연히 그 연락이 돼서 사진 10년 만에 본 거죠 음. 이제 성인이 됐으니까 뭐 맥주 한잔 먹으면서 얘기를 하고 어떻게 지냈냐 근데 그냥 별 느낌이 없었어요 음. 시간도 너무 오래 지났고 어. 그래서 아 그렇구나 넌 이렇게 살았구나 나 이렇게 살았어 그러면서 이제 그래 들어가라 이러면서 이제 뭐 허그를 이렇게 하지 않아요 근데 그 냄새가 그게 향수 냄새였을지 혹은 그냥 뭐그 사람이 갖고 있는 특유의 채취였을지는 모르겠지만 냄새가 똑같더라고. 오, oh, 근데 that's 진짜... so interesting. She smelled the same. Hadn't seen her in 10 years. 그 냄새가 딱 맞는 순간 내가 중학교 때 고등학교 때 돌아가는 기분이 드는 거야. 그래서 그 돌아가죠. 그래서 내가 그날 좀 되게 충격적이어서 그게. 음... 헤어지자마자 우리 멤버들한테 막 연락해서 가서 또술 먹었어요. 네, 이런 일이 있었다. 이게 장난이 아니다. 이 후각이라는 향이라는 게 오히려 와우. 어쩌면은 다른 무엇보다 청각적인 거, 시각적인 것보다 훨씬 시간을 되돌리는 힘이 강할 수도 있는 것 같다. 그래서 우리가 공연에서 그럼 조향을 해보자. 그거 어떻게 뿌려요? 그 이제 공조 시스템에다가 아, 그 거기에. 거기에다가 넣어서 이제 뿌리는 거죠. 근데 그렇게 했더니 팬들도 아니나 다를까? 그 향만 맡으면 음. 그 공연이 생각이 나죠. 사실 미각만 빼면은 촉감도 어떻게 보면 우리가 뭐 우퍼에 울림. Yo, you know what they should do? They should have unique fragrances, like unique, like they create them. Okay, this is business Roscoe talking. Unique fragrances, and at each show, it's a different one, and they might have to like, you know, have a cycle of five, and then they kind of redo them. So you have a chance that there's different scents, and then. You go to a show, and then you learn that they used this fragrance at this show. And because it's unique, that's probably going to be your only, like, tie to this fragrance. And then they sell it as merch. So when you get that, and you... You are back at the show. Boom. Boom. 4개의 감각은 만족시킬 수 있다고 음. 보거든요. 근데 아까 윤기 씨가 얘기한 것처럼 결국 뮤지션의 음악이 가장 빛을 발하고 가장 거대한 뭔가를 팍 하고 보여주는 건 공연인 것 같아요. 음. 내가 돈을 주고 공연을 보러 왔던 사람한테 <웃음> 최고의, 최고의 순간을 맞아. 보여줘야 돼. 그러니까 이제 관객 입장에서도 가수의 행복한 표정을 보면 되게 행복하지겠지만 음. 가수 입장에서도 관객들의 이 행복한 표정을 보면 사실 그 기억이 음. 잊혀지지가 않는 음. 것 같아요. 특히나 이번 공연 끝나고 후유증이 엄청 심했어요. 음. 항상 그게 좀 안타까웠던 게 댄스 가수의 무대를 보면 춤을 추기 시작을 하면 관객이 좀 즐기기가 좀 어렵더라고요. 저 보기만 네. 해야 되니까. 근데 거기가 너무 또 화려하니까 뭔가 이번에 춤다 빼. 음. <웃음> 그러니까 이렇게 사람들이 놀수 있고 막 욕하고 이런 되게 자유로운 공연 또좀 보여주고 싶었거든요. 음. 아, 그게 굉장히 그, 멋있었어요. 그 정도의 함성을 진짜 저도 뭐 롤링홀 악스부터 음. 스타디움까지 가봤지만 그런 함성을 처음 들어봤어요. 평소 때보다 좀 많이 큰 거였네. 나도 깜짝 놀랐어. 첫째 날 오셨네요. 첫째 날? 첫째 우와. 날이 제일 작은 거였어요. 아 진짜? 나는 막 귀가 <웃음> 터질 줄 알아. 셋째 날은 함성의 느낌이 아니었어요. 음... 그러니까 그막 땅이 울렸다고 하더라고. 
공연장에 와서 비단 2시간, 3시간 만이라도 스트레스 풀고 음. 그럼 또몇 달을 살아갈 힘을 얻는 거고 그게 이제 내 역할이구나 예전에는 음. 그냥 내가 자아 실현을 위해서 음악을 막 만들고 그러 인해서 막 내가 인정을 받고 이런 게더 즐거웠던 이전엔 그냥 그 사람들이 행복한 게 훨씬 더 즐거웠던 음. 근데 첫날에 오신 게 아마 좋았을 것 같은 게 제가 셋째 날 너무 울어가지고 아 어떻게 했을 하면서 <웃음> 제가 이제 서울 올라온 지 13년이고 음악을 만들기 시작한 건 17년, 18년이 됐고 그게 주마등처럼 막쫙지나는데 음. 기타 치는데 막 눈물이 너무 나가지고 <웃음> 진짜 못생기고 울거든요 <웃음> 이렇게 눈물 한 방울만 탁 흘렀으면 참 어땠을까 하는데 진짜 막 오열을 해가지고 음. 우리 어땠어? Yo, is that day three? Is that available? Can we watch day three? Damn. Wow. Ooh, that might ruin us when we watch D-Day. What should I say? Actually, I should say this. I was listening to the same time with Namjoon. When I was doing featuring, I always get to the same time. When I was talking to Namjoon first, what was it? It was a few years ago. 16 years ago. I think it was a few years ago. 그래서 되게 재밌는 경험이었던 게 연락이 그 ANR 분한테 왔던 것 같은데 그때 당시에도 이미 이제 BTS가 왕성한 활동을 하고 있을 시기 지금처럼까지는 아니지만 이제 전화가 와서 안녕하세요. 네. 아 저희 회사에 방탄소년단이라는 팀이 있는데 이제 거기에 뭐 RM 씨가 이렇게 설명을 이렇게 되게 친절하게 해주시는데 그 연락을 받고 멤버들한테 회사에 방탄소년단이 있대. 애들이 막 웃더라고. 그래서 <웃음> 방탄소년단을 내가 모를 거라고 생각. 음. 당연히 이제 아, 알, 아는 건데. 그래서 내가 음악을 보내줬어요. 빨리 되게 빨리 보내줘가지고 뭔가 약간 내일 감성이랑도 잘 어울리는 것 같고 해서 재밌었죠. 그리고 사실 뭐 어땠을까 같은 경우에는 네. 주변에 이제 또 슈가시 팬찐팬 아미들 워낙 많아서. 아 그래요? 그래서 사실 그 전에 음악들도 많이 들어봤던 터라. 음. 그래서 사실 피처링이든 콜라보를 하고 뭔가 작업을 할 때. 그 기준이 네. 아티스트의 포트폴리오거든요. 음. 그 사람이 걸어왔던 길과 작업물들 네. 그걸 보면 이제 이 사람이 진심인지 아닌지 알수 있다라고 생각을 해서 근데 캐릭터가 엄청 강하고 음. 그래서 그냥 아 내가 생각했던 대로다라는 음. 느낌이어서 그래서 사실 어땠을까 뭐 사실 좀 쫄긴 했어요. 왜냐면 가이드가 전국 아 맞아 전국이 가이드였어. 되게 좋죠. 그래가지고. <웃음> <웃음> 어떻게 해야 되지? 약간 처음에 그러긴 했는데. So Cookie did the guide for Jung Won to follow for for that song. Wow, that is intimidating. Oh man. Fun fact, kind of on the same note. My heart goes on by Celine Dion, of course, from Titanic the movie. The version that you hear in the movie is the demo that Celine sent to James Cameron to show that this is kind of what it will sound like. And he was like, this is great, thank you. And then that was all she heard. And they used it in the movie. She was like, uh, that was the demo. He's like, it's fine. Fun fact. Mm, 이제, 부담스러운 네, 사람들한테 이제 갑자기 딱 멤버 이야기로 세서 그렇지만 정국 굉장히 뛰어난 보컬리스트라고 <웃음> 생각을 하거든요. 가이드 딱 들었을 때 사람들이 이거 결이 다른 맞아요, 것 같았을 맞아요. 때 내가 이 느낌을 낼수 있을까? 나도 처음에 그런 느낌이었어. 그러니까 <웃음> 이게 그 정국 씨가 스타일이 되게 네. 뚜렷하니까 어, 내 스타일대로 원래 소화를 해야 네. 하기를 바라고 아마 윤기 씨도 보냈을 텐데 네. 자꾸 그 스타일을 따라가고 음, 싶어지는 음. 거야. 아, 그게 그렇죠. 좋으니까 또 듣기에. 근데 어땠을까 작업할 때 다른 작업을 다 멈추셨었다고요? 네, 그때 작업을 하고 있던 게 있었는데 네. 나는 처음에 듣고 가사가 조금 너무 개인적인 얘기라서 약간 누가 될까 봐 음. 너무 그러니까 픽션이 아니니까 이 가사가. 이걸 가볍게 생각할 수가 없잖아요. 그렇지. 
집중을 해야겠다 그래서 아마 그때 그 작업하는 동안은 다른 걸 아무것도 안 했던 거 같아요. 아직도 생각나는 게 이제 형님은 평범을 좀 미니멀하게 맞아. 예, 가길 원했고 저는 약간 제 시그니처라고 해야 되나? 마지막 곡을 되게 약간 커튼콜처럼 음. 좀이 친구를 이제 마지막으로 이제 보내는 그런 식으로 좀 하고 싶었어가지고 그 중간점을 되게 찾느라고 좀 맞아, 맞아. 나는 되게 그래서 뭔가 그 앞부분을 생각했던 것 같아요 그러니까 음. 어떤 이게 친구에 대한 그리움이나 혹은 미안함이나 후회 혹은 음. 화남? 혼란스럽고 막 옥망가지 감정이 다 섞여 있을 것 같은 그 부분에만 약간 나는 너무 꽂혀가지고 그래서 일부러 막 박자도 맞아요. 거의 막 유견음으로 바꿔놓고 랩이랑 막 이렇게 엉키게 해놨었잖아요 근데 약간 윤규 씨는 그거를 딱 어느 정도 극복을 하고 덤덤해진 상태에서 이 친구를 약간 보내는 어 보내주는 약간 그런 느낌이었더라고요 아 저는 이제 약간 성덕이 된 느낌이에요 어릴 적에 이제 아 이러면서 따라다녔던 <웃음> 이제 두 분을 만나게 돼가지고 근데 내일은 고정층이 너무나도 탄탄하고 아직도 너무나도 뚜렷한 것 같아요 이게 20년이 넘도록 그렇게 할수 있는 비결이 Oh, it's not even 20 years, 24 years? Wow. 24 years? 뭐 있을까요, 혹시? 그게 약간 꾸준히 하는 거 되게 중요한 거 같아요. 그렇죠. 그래도 한 1년 내지 2년에 한 장씩은 되 2년에 한 번씩은 냈던 거 같고 작사, 작곡한 걸 보면 20년 동안 거의 매달 하나씩은 음. 낸 걸로 돼 있더라고요. 음. 계산을 해보니까. 그렇다고 치면은 우리 음악을 좋아해주는 사람들한테는 잊혀지지 않을 정도로 꾸준히 계속해서 음악도 소통이라고 생각을 하고 맞아요. 소통. 계속 소통을 해왔던 것 같고 음. 또한 가지는 뭐 저를 비롯해서 뭐 우리 멤버들도 그렇고 음악을 진짜 너무 좋아해요 그러니까요 음악을 너무 좋아해서 적어도 그 진심은 좀 어느 정도 느껴지지 않았을까 아, 근데 진짜 그렇긴 해요 저도 이제 누군가의 팬이었었고 지금도 누군가의 팬이고 그리고 수많은 공연장에 가지만 가수가 되게 그 끊임없이 자기 진심과 우리는 단단하다는 라 거를 보여줄 때만큼 음. 팬으로서 감동 엄청 받게 되잖아요 그러기 위해서는 뮤지션들은 나는 좀 부지런해야 된다고 네. 많이 생각을 했었거든요 어릴 적부터 그래서 저는 더 부지런하게 막곡 작업 외부 음. 작업도 막 들어오면 그냥 하고 물론 그게 그 사람의 취향 아니었을지 언정 음, 음, 음. 그래도 나는 이렇게 여러분들을 위해서 정말 노력하고 있습니다를 보여주는 거라고 생각이 들거든요 그 차이인 것 같아요 그러니까 음악을 하는 내 모습을 좋아하는 것과 음악 자체를 좋아하는 거에 분명한 차이가 있는 것 같아요 내가 느끼기에 그래서 음악을 하는 내 자신을 좋아하는 경우는 음. 내가 그 음악으로 인해서 잘안 풀렸을 때 음. 되게 쉽사리 포기를 하고 다시 일어나지 못해야 하는 것 같아요 왜냐면 음악을 하는 내 자신을 좋아했는데 인정을 안 해주고 사람들이 몰라주면 음악을 하는 내 모습이 너무 멋이 없는 거야 음. 근데 그거는 반대로 음악 자체를 너무 좋아하는 그래서 내가 주인공이 되지 않아도 나는 음악 씬에서 이 일부분일 수만 있으면 너무 행복해 라고 했던 사람들이 맞아. 대부분 훨씬 음악적으로도 잘 풀리고 나중에는 그 음악을 듣는 사람들도 다른 사람들도 그걸 알아주고 그런 것 같더라고요 그래서 후배들한테 또 이제 종종 뭐 윤기 씨도 되게 많이 그런 얘기가 오겠지만 그 얘기부터 하는 것 같아요 맞아요 많은 대표 이제 제작하는 대표분들을 만나면 그런 이야기를 많이 하거든요 방탄소년단 뭐 무슨 뭐 비결이 뭐 So before y u n g i gets into the secret behind BTS Just now j o n g w a n is talking about How y u n g i or not just y u n g i but both of them And artists in general sometimes will do something more for them instead of for the fans. And it's not, it, you don't always have to be the main character. Sometimes it's just being a part of the process itself is satisfying enough, essentially. For me, in doing what we do here and us hanging out on this virtual couch, it's It's the community aspect, like we talked about in the last live stream, the community aspect of, of getting everybody together, giving you kind of uh, an escape, and me, an escape from real life, just for a moment, for a little while, and, you know, giving you a space. So if you notice, like, we, we have the Discord section for requests, and... We just start pulling from that. And you notice like we release three videos every single day, 6 a.m., noon, and then 6 p.m. And most of those videos don't really do well. 
they might get a few hundred, maybe a couple thousand. They don't do well in terms of like analytics and statistics and all that stuff. But it's like those 800 people that watched it, they enjoyed it. That's it. Like it's... It's just fun, you know, not everything has to be like, okay, if we can only do this many videos, so we should, okay, let's make sure that we get the ones that if we watch one video, we can get 50,000 views. And it doesn't like, sometimes, sure, that happens because something's newer or it's, it's bigger or whatever. But like, we watch a lot of stuff just because people have asked to watch it. Hey, this is fun, let's watch this. Okay, and then we watch it, that's easy. It makes the community happy. And obviously not everything that we do as a group is going to make every single person happy. But today we might make a thousand people happy. Tomorrow we made 5,000 people happy. The next day it's 80 people. You know what I mean? You're just kind of spreading that love. And as long as we're happy doing it together, well, then we're accomplishing what we're trying to do. That's it. That's it. 나는 음악 씬에서 이 일부분일 수만 있으면 너무 행복해. I'm sorry, I totally backed up quite a bit there. Secret of BTS. Here we go. 이런 이야기를 하면 데뷔 전부터 이후까지 어떤 음악을 만들어서 어떻게 발표를 하든 해. 여섯. 음. 이게 진짜 뭐 욕먹을 것도 알아. 네가 하고 싶은 걸 해. 그래서 그런 것들을 좀 많이 배우면서 솔로를 나오려는 이제 후배들한테 조언을 좀 많이 해줘요. 음. 네가 하고 싶은 걸 진짜 확 가서 그냥 그 색깔만 보시던가 아니면 진짜 대중적인 거 하던가 음. 중간 합의점은 없다. 그치, 그치. 조언 이야기를 하다 보니 이제 지금은 이제 정말 대선배가 되신 조한 형님이지만 저는 되게 무서운 사람으로 약간 음. 한때 기막마 시절이 있지 않았습니까? 와우. 그랬던 때가 있었죠. 음. 20대 때가 절정이었던 음. 것 같은데 맞아. 20대 중후반? 네. 다 그렇잖아요. 음. 그 나이가 원체 이제 막 혼란스럽기도 하고 사실 어른도 아니, 아니고 아이도 아닌 음. 경험해 본 것도 아주 없는 것도 아니고 음. 너무 많은 것도 아니라서 그때는 진짜 조금 특히 음악 관련에 있어서는 허점이 보이는 것 같다 그러면 그걸 참지를 못했던 것 같아요. 음. 내 스스로에게도 그러고 같이 주변에 있는 사람들한테도 막 다그치는 게 엄청 많았고 막 공연장에서도 그렇죠. 약간 마이크에 대고 막 이게 말이 되냐 뭐 와우. 이게 장난인 것 같아요 약간 이런 게 있어서서 뭐 흑역 사람은 흑역 사고인데 제 정신적 멘토는 오아시스였어요. 오아시스. 오아시스의 My psychological mentor was Oasis. The band. I'm so curious to hear what Jong Wan is going to say about this. Because if Oasis is your psychological mentor, mm, interesting. I love Oasis for the record. But Oasis is known to be a bit of a mess. You know what I mean? Like, they did MTV Unplugged, huge show. Like, Unplugged was the show at the time. Liam, the lead singer and brother between him and Noel, showed up completely hammered, trashed out of his mind, couldn't do the show, Noel, Noel had to do the whole show, and Liam was up in the balcony heckling the show the whole time! Oasis, bro. I Liam Mm. <laughs> 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 변화는 안 됐던 것 같아요. 지금 생각해 보면 그게 꼭 분노나 화로 바뀔 필요는 없었을 것 같은데 제가 어렸을 때 이제 이동이 굉장히 잦았어요. 음. 초등학교만 다섯 개, 중학교도 두 개, 고등학교도 두개 이러니까 
초중고를 졸업하는데 학교를 거의 아홉 개를 다녔으니까 이게 좀 적응을 하기가 소속감도 좀 네, 소속감이 없고 음. 생각해 보면 이제 그게 되게 컴플렉스처럼 음. 이게 한국도 아니고 문화도 다르고 다 인종도 다르고 하니까 결국에는 그게 쌓이고 쌓여서 나중에는 약간 화가 됐던 것 같아요. 그 친구들은 잘해주려고 하는데도 나는 얘네가 다 지금 음. 놀리는 건가? 피해식도 어, 피해식이 막 생기고 그래서 근데 그게 계속 쌓여 있어서 한 20대 애는 한국에서 이제 팀을 하면서도 그게 계속 있었던 것 같아요. 멤버들이랑 오랜 시간을 지나면서 특히 이제 좀 어려운 일들을 겪었을 때 같이 있어주는 걸 보면서 이제야 좀 비로소 음. 친구가 이런 게 친구구나 그러니까 이런 느낌을 받는 것 같아요 그래서 내일 음악을 들으면 항상 어딘가 되게 슬프고 어딘가 뭔가 결핍이 있고 근데 그런 것들이 음악에서 음. 참 녹아들고 물론 저도 어릴 적에는 막 화도 많고 분노도 하고 막 세상에 대한 분노부터 막 시스템에 대한 분노 근데 이제 그 믹스테이블 함과 동시에 그런 것들이 많이 줄었거든요 그런 음. 부정적인 감정들이 물론 그래서 또 이번 디데이 때는 그때에 비해서 약간 좀 그런 화나 이런 분노가 없어진 거 아니야? 음. 라고 그건 어쩔 수가 없는 거라고 음. 보거든요 사실 그때 그걸로 다 정리가 된 거를 음. 다시 끄집어 와서 또 그럴 필요는 없죠 어, 할 필요는 없는 아. 건 거잖아요 그래서 See, for me, growing up, and especially in high school, when, you know, t h e s e very formative teenage years that we talk about, for me, Nirvana was one of my biggest influences in the most formative years of my adolescence. And when I say that I related to that music of Nevermind and In Utero, and, you know, of course, like the MTV Unplugged show, um, That was, that was adding fuel to the fire. You know, you take a teenager who is already experiencing like depression and angst and anger and all the usual things that teenagers tend to uh, go through. Nirvana was fuel on the fire for me. And nowadays, when I listen to Nirvana, I do a good job now of staying separate, right? Of, of hearing the music, feeling the feelings that I used to feel, but then reframing that to be like, I'm very grateful that that's not how I feel anymore. Instead of allowing that little piece of nostalgia to kind of slowly lead me back to those feelings. Does that make sense? I didn't do Pearl Jam. I was never really a Pearl Jam fan, but Nirvana was a huge deal to me. And I mean, like reading the lyrics. I had Kurt posters all over my room. Um, when he said goodbye and wrote his letter, I had his letter on my wall. It was a very strange time. But, you know, we grow. And, it, and sometimes you have to make a conscious effort to, to break the pattern. You know what I mean? 그때 당시에는 되게 괴롭고 아, 그냥 다 때려치고 싶다는 생각이 이게 음악으로 다 정리가 되니까 이제는 오히려 고맙더라고요 음. 그 순간이 있었기 때문에 이런 걸할수 있었어요 음. 음. 사실 그런 것도 있는 것 같아요 그래서 우리가 막 희망적인 어떤 메시지를 주는 경우는 별로 없긴 한데 그럼에도 불구하고 뭐 내일 음악 들으면 많이 힘이 돼요 라고 얘기를 하는 게아이 사람도 나랑 같은 그쵸. 어떤 어려움을 겪었구나 같은 생각 갖고 있구나 이것만으로 약간 조금 위안이 되는 그래서 또 그게 음악이 주는 힘이 아닌가 싶고 나도 어렸을 때는 그 힘든 시기를 보내고 있었을 때 내가 좋아하는 음악을 들으면서 진짜 그냥 헤드폰 딱 끼고 그 세상에 빠졌을 때는 다른 게 생각이 안 나니까 yep. 그런 역할을 하는 게 음악이 아닌가 싶어요 그게 음악의 힘이라고 저는 네. 아직도 믿고 있어요 약간 이게 좀 너무 좀 뭐랄까 좀, 좀 너무 낭만을 쫓는 거일 수도 네. 있지만 정말 음악으로 많이 구원된 사람이 많다고요 음. 저 또한 마찬가지예요 아, 나도 마찬가지. 그래요 진짜 그래서 참제 음악을 또 듣고 누군가는 또 꿈을 꾸겠죠 
그럼요. 그러니까 내가 내일가 에피카이를 보면서 꿈을 꿨던 것처럼 그렇게 됐을 때그 친구가 나를 딱 찾아오는 케이스들이 간혹 있더라고요. 음. 저도 뭐 아직 막 그렇게 오래 활동한 건 아니지만 근데 와 그때 그 느낌은 저는 엄청 감동적이더라고요. 음. 그런 맞아. 이야기를 해주니까. 맞아. 맞아. 저도 기억이 나는 게 아직도 너무 기억이 나는 게 스물 <웃음> 일쯤 나오고 나서 그 원음 방송이라고 음. 불교 방송 이제 예. 스님이 이제 예. DJ를 하시고 아마. 라디오에서 이제 뭐 실시간 연결 있잖아요 음. 전화 연결 고3이었던 친구가 너무 힘든 시기를 보내고 있고 그래서 사실은 좀안 좋은 생각을 많이 했는데 그래도 내일 음악을 듣고 음. 기운을 내서 열심히 살아보려고 합니다 와우. 이렇게 해서 이제 전화 통화를 했었어요 그 이름이 잊혀지지 않는 거예요 그 사람의 이름이 근데 얼마 전에 사인회였나? 음. 그때 그분이 오셨어요. 근데 그분이 그 얘기를 하시더라고요. 그러니까 그때 음. 잘 기억하냐. 그때 이후로 이렇게 열심히 잘 살아서 지금 있다는데 되게 뭔가 Damn. 우리가 그 정도의 사람인가 싶기도 하면서도 그래도 누군가 삶에 이렇게 좋은 그래도 영향을 끼쳤다는 게 너무 감사하고 그러더라고요. 음. 되게 약간 좀 황홀한 순간인 것 같아요. 이, 이런 게 락커가 이래야 되는데 <웃음> 락이라고 배워가지고 Damn, that, whew, that whole little moment story just That is so powerful Wow <웃음> 근데 갑자기 되게 궁금한 거 이거는 그냥 뭐 이제 개인적으로 궁금한 건데 기억을 걷는 시간은 <웃음> 그 time walking on memory. Yungi says it's the masterpiece. Time walking on memory. Okay. 저는 저도 그렇거든요. 아 대치타보다 더 잘할 수 있나? 뭐 이런 생각 한단 말이죠. 올 때도 대치타 듣고 하네. <웃음> <웃음> 그때 당시에 진짜 마음에 안 들었었단 말이죠. 대학원 음, 친구랑 같이 합숙하면서 막 이거 대 원래 저거 대 원래 이런 도중에 나왔던 하나였던 거예요. 그렇죠? 근데 이게. 제 예상보다 너무 터져버린 거죠. 음. 그때 당시에는 이제 음원이 나온 것도 아니었고 그냥 유튜브랑 사운드 클라우드만 있었는데 이미 빵 터져버리고 조수도 막 올라오고 그러니까 이번 앨범 또 항상 그거랑 비교를 하게 되니까 <웃음> 저는 딱첫 도입과 첫 마디에 다 와한다고 보거든요. 중요 A가 네. 중요하죠. 네. 아직도 딱요 한마디만 나오는 사람들이 그 시절로 돌아가. 음. 뭐 누군가와 헤어졌을 때라든지 음. 이런 되게 엄청 히트곡을 만드셨는데 이게 어쩌면 부담이 되거나 그러지는 않나요 혹시? 음, 뮤지션으로서 좋은 곡을 만들기 위해서 노력은 끊임없이 하겠지만 네. 그 곡이 나오고 안 나오고는 네. 우리의 네, 영역이 아니야. 영역이 아닌 것 음, 같아요. 그래서 최선은 다하지만. 음, 최선은 다하지만. Okay, we have we have two minutes left of this episode. I have a question about art after this is done. Don't let me forget. Art. 부담은 없는 것 같아요. 나는. 그런 곡 하나라도 있다라는 게 사실 뮤지션에게는 너무 큰 어떻게 보면 축복이고. 수많은 가수들이 커버를 하잖아요. 그래서 너무 고마워요. 사실 그러니까요. 너무 고맙고. 대추타는 커버를 안 해요. 어려워서. <웃음> 너무 어려워서. <웃음> <웃음> 열심히 하다 보면 또 뭔가 이렇게. 하늘이 찍어주는 거라서. 네. 이런 거 있어요, 주목해서. 제발 좀, 제발 하나만, 그냥 한 번만 해줘. 아유. 자, 슈치타의 마지막 공통 질문입니다. 거창하진 않아도 인간 김종환이 이루고 싶은 꿈. See, I love that Yungi words it this way. Always the final question. He says, even if it's nothing grand, what is your dream as a person? That's such an important snippet of that question. 혹시 있나요? 이 씬에서는 야, 물 들어올 때 노져야지 이런 얘기 많이 하잖아요. 네. 근데 사실은 물 들어올 때 노져는 사람들도 뭐 좋긴 하지만 더 많은 사람한테 물이 들어올 수 있는 물길을 터주는 게 그래서 항상 물이 들어올 수 있는 길을 만들어주는 역할을 하는 사람이 정말 대단하고 생각하는데 근데 저는 방탄 보면서 딱 그런 느낌이었거든요. 그래서 아닙니다. 네. 나도 뭔가 밴드를 하면서 다른 밴드 후배들한테 그들의 물이 뭔가 들어올 수 있는 길을 만들어줄 수 있으면 참 좋겠다. 아 이미 생각을 하고 있죠. 
I'm on Kenya. <웃음> 정말 너무 즐거운 시간이었습니다. 아이고, 초대해 주셔서 너무 감사드립니다. 아, 정말 저도 아 집에 있는데 앨범이 대구에 있는데 아 이제 살이 많았어요. Oh man, okay. I hope you enjoyed that. I do love this show. I say that every single time we watch these episodes. There's only one. There's only one critique that I have. One problem that I face with. With us watching actual shows now, Run BTS, I guess is is different because it's actually it's not really different at all. Anything that's not like a five minute music video is tricky because it's tricky for me because the reason I love these so much is because they spark conversation. I think. And they spark a lot of conversations in my brain, which I want to have with you. But if we had a full conversation on every time I stopped this, a 35-minute episode would be three hours. We'd never get through it. So it gets tricky. It's trying to find the balance. But I do love the show. I think Yungi is an awesome host. I think Kim Jong-wan was an awesome guest. And now it's art time. So here is my question for you. And this is part of the conversational piece that I... I that just mentioned. I'm going to use Yungi as an example because he is the common denominator with Sushita. When Yungi releases a song, that song, like he writes it, he creates it, he produces it. All of Yungi is involved in that song. And choose any song you want, okay, just at, for this example. When he releases that song, and it is now in the public, who does that song, now hear me out before you answer, I want you to think about your answer. Who determines what that art means? Is it Yungi? Is it you as a listener? Is it society? Like who actually drives, in your opinion, this is totally a subjective question. I, there is no right answer. But who do you think determines the actual meaning of that art? Yungi or the artist? You as the listener or society? Now I'm curious how many of you will follow the, the herd. Okay. So most of you said all of those. So this is interesting. So John says, art becomes art when it's witnessed and you cannot witness it without your own prejudices. We will always assign our own meaning, 100%. And I think that's why art is so subjective because we are all extremely different in so many ways. The way that I was raised is different from how you were raised. We can hear the same song and pull two different interpretations using songs as an example. Um, I think Yungi writes a song, we know, and see, we know so much about Yungi and BTS, for example, because of how much content there is about them and from them. So a lot of times the information you have is accurate because they have told us specifically, this is why I wrote this song. That information actually exists. But if they, if Yungi was to release a song, 
with no context whatsoever. And the only thing you had to go by were the lyrics. That would be a completely different game, right? Because he's not telling you directly why the song was written, what he chose as inspiration or what message he's trying to portray with this song. You would have to hear it and internalize it and then come up with your own interpretation, which can change everything. Um, I think, in my opinion, once Yoongi releases that song, and I'm not talking legally and like trademark and copyright stuff, that song doesn't belong to him anymore. He has his song that he created, and to him, yes, it will mean something specific. Nobody can ever take that from him. But now, once it leaves his hands and it's in the public domain, he has to let go of that song. This is my opinion. Meaning, it will mean what it means to him in its creation and its inception, but when he lets go of it, and you as the listener receive it, he is counting on you to take that and interpret it for yourself. Because we know, and it was so perfectly said in, in this episode, Yungi's music is self-realization. Yungi creates because he needs to create. He needs to take all of this that's happening in here and craft that into something that makes sense. Because when it's up here and it's chaos, it doesn't make sense. When he translates that, those emotions into music, he has to make sense of it. And that's how I think Yungi functions. That's why he creates so much music. And yeah, I have to agree with Pixel Girl. That's kind of like all artists do that. I, absolutely. Art is um, like it's expression. It's us taking those emotions and packaging them in a way that has to make sense to us. Sometimes you take art, you, you get it, and then you go, yeah, I got nothing. Or like me, you say, yeah, it's just not for me. That's it. And then pass it on to somebody else. And they might take it and go, oh, and they sob and they weep and it completely destroys them because something in that interpretation struck them. It linked up. They were ready for that message. You know what I mean? All the variables lined up and it made a difference to them. What... What we do here, we're essentially, we're kind of interpreting art together. That's kind of what's happening here. We, we bring up the art, you request the art, we bring up the art, we interpret it, or you listen to me interpret it, but you also get to interpret things yourself. And that's why one of the reasons I love it when you guys will, like if I put on a, a music video, we hear a song, and then people will say, add this to my playlist. I love that because for some of these, it might not really hit me too hard, but you might say, oh, I need this song in my life. How have I never heard of this? I think that's fascinating. I think this whole transaction that we have, this whole little uh, virtual community, I mean, it's a real community now, half of you are meeting each other in real life, but it's so important. And if music and art and the subjectivity of it all, the interpretation of it all is the framework that we kind of have running through us, so be it. That's kind of life in general. You're just interpreting things as you go and trying to make sense of it all. I mean, you know, for those of you that know, I, I had a series on YouTube years and years ago, series. It was, a, it was like five, six videos that I made to kind of help myself process. It was the same thing Yungi does with music. I was doing it with video because I had to make sense of things. The first video that I ever uh, did in this regard was called Lens Therapy and it was about losing my dad. And six months after I lost my dad, I was a complete mess still. I couldn't function, I couldn't pull it together, and I was completely lost. So I just set up the camera one day and I said, I'm just gonna talk. I'm just gonna say what I need to say and get it out of my body, get it out of my brain and just go. 
filming it was brutal. Just talking and just letting it go. I was a friggin' mess. But then I had to take that video, put it into my computer, and then edit this thing so that it made sense. And me doing that was some of the best therapy I have ever experienced because I had to not only listen to myself tell this story over and over and over again, but I had to make sense of it. So I kind of had to like rearrange things that I said so that when it was done, it made sense to you as a viewer, but it also made sense for me to put it together into a package. That type of creation and expression is needed for some of us. Some of us are creators in that way. Some of you are not creators in that fashion, like whether it's music or art, um, but you have other ways that you express yourself. Some of you are very community driven to where it's more social. Your expression is through your interactions with other people. You're that type of social animal. And it doesn't matter how I think you express yourself per se, but that one, you have a way of expressing yourself. I think that's so important. And if you can do that in a way that is benefiting somebody else, even better. It's a bonus, that level of expression. And you know, a lot of times on the channel, we talk about getting through hard times and, and, you know, getting through the storm and stuff and trying to encourage people that are most likely at some point, they're going through a hard time. Like it's, we have this many people, it's going to happen. But let me ask you, and I want you to answer. If you feel comfortable answering, I want you to answer. How, how are you taking care of yourself? What's, can you tell me one thing that you do that's kind of like, this is my self-care. You know, it's a bubble bath that I like to do every week, or I watch BTS. What I don't want you to say is nothing, okay? Because if that's the case, if you say, I don't do anything, okay, that's fair. But instead of saying nothing, I want you to tell me or tell us what you plan on doing what you're gonna start doing. Buy myself a cherry Coke, going to the gym, stretching, karaoke, crochet, our live streams, crafting, going to PT. This is, see, this is what I'm talking about, ways that you are taking care of yourself. Drawing. Yeah. Watching camping videos, that's a good one. Exercise, eating pizza, yeah, buddy. Yeah. And again, I say there shouldn't be, even if there is, there shouldn't be a nothing. Find something, find something that will let you express yourself. Find something that will bring you some type of contentment and grab a hold of it. Good stuff. I think, uh, you know, for me, my, my live streams do this. It's, it's incredibly important to me to keep, keep the community and, and us going through this, this whole journey. Oh, I love it so much. It makes me so happy. But I mean, even, even off of stream, you know, I have YouTube channels that I watch, that I enjoy, that let me just kind of, and just kind of chill for a little bit. It's important. Baby steps. Jessica. See, Jessica can, she can pull out some wisdom every once in a while. Sometimes they fall flat. I want those balls. That one didn't quite land. But baby steps. That was a good one, Jessica. I appreciate your wisdom. And rewatches live streams. If it brings you joy and it's not hurting anybody, you do you. You know what I mean? Don't let somebody call your shots. <laughs> 
Um, let's see here. I think it would make sense for us to check out some Nell, Time Walking on Memory. This was the masterpiece that Yungi talked about. So this makes perfect sense. Let's check this out, shall we? I'm kind of glad we landed on this one because this one feels smaller and more personal, more private. And I feel like that's important to this song.
Well, mm-hmm. here's what I think is interesting about that. Where was it? 220? No, 235. This is the point. If you were to rewind the reaction, the reaction, I kind of went, hmm, something kind of hit me. I think this is a beautiful song. I love that I have the context now to him writing it, but I wouldn't classify this, classify this as a masterpiece like Yungi does. This is exactly what we just talked about. Things were happening with Yungi at the time that when this song hit him, it hit him. It it caused things. He says it's a masterpiece. Now, obviously, that seemed to be a running theme for a lot of people because it hit them at just this right time where these lyrics, this sound, really kind of sparked something for them emotionally. I think it's a beautiful song. I love the level of him expressing what he's going through internally and emotionally and then saying, well, how do you feel? Do you feel the same way as me? Is there a reciprocation? And then going so far in the end to say, over and over again, it tore me up inside over and over again. So then it becomes, he's breaking the barrier chronologically into this happened. Not just vaguely speaking, this happened. And he repeats that pattern so that you don't miss it. But I'll tell you, where this, this, Again, I can't say it's a masterpiece in my mind. It's the first time I'm hearing, I'm hearing it. But I will, I will say this. When he was saying that line, 235, do you feel like me too? This reminded me of my time in the military. Because, as I've said before, the tour that I did through the Marine Corps was difficult in a lot of ways. And one of those ways was I was incredibly lonely. And the only connection I had that made sense were to people back home in New England, people that I had grown up with, people that I had spent years of my life with. And I was so desperate to have some type of focus to somebody. Somebody that I could care about and then somebody that would care about me in return. Because externally in my environment, I was completely miserable. I was depressed and the litany goes on. The list of things just goes on into the downward spiral that I was experiencing. Now, I still did well in the military. Most people weren't aware of what I was going through, and I there was good reason for that. Um, but these lyrics really hit me in that way. Because when I finally found somebody back home that would kind of entertain the idea of writing to me and me writing to them. I could call them on the phone, you know, that kind of stuff. Having some type of social outlet, some type of emotional outlet. And also somebody that kind of cared back. I needed that type of outlet and input, really. How many times I can't tell you that (sighs) that question had to come out in my, in my heart, I guess, is what I'm saying. Is this feeling going to be reciprocated? Sometimes it's not, and it feels bad, and sometimes it is, and then, oh, the door is open, and now I can kind of function because, like Libby says, there's a connection. Yeah. 
And this is exactly what I'm talking about in terms of interpretation. I just relived this whole section of my life because of a couple lyrics in this song. You might hear this song and say, oh, it's a pretty good song. And then you might never hear it again. It means nothing to you. It might be like Yungi who hears this song and he is completely transported and these feelings wash over him of this very specific time, which is probably on a grander scale of what I just explained. Mm. Art is something to behold. These conversations, these connections that we have, all of it incredibly important. 